what should I bear in mind when I set out to design the layout of a plan, for example, or a display board, or indeed any kind of document? In this lecture, Oliver Fritz, who is Professor for Digital Media and Architectural Representation at HTWG Constance, University of Applied Sciences, and head of the Open Innovation Lab, and also, of course, a contributing editor to the Atlas of Digital Architecture, goes through some of the fundamental principles that are crucial to creating a good layout with text. When man über layout von Plänen spricht, gibt es ganz unterschiedliche Einflussfaktoren, die man berücksichtigen muss. Es gibt einerseits Dinge wie die Grafiken, die man verwenden möchte, was für Schriften verwende ich und was für Raster. Gibt es ähm, spezielle Vorgaben bezüglich Formate oder Proportionen? Und dann gibt es natürlich auch das Thema, wie, äh, welche Art von Informationen möchte ich gerne transportieren und wie bringe ich die an den äh, Empfänger, also an den Bauherrn oder an den äh, entsprechenden Begutachter der Arbeit, ähm, wie bringe ich denen diesen, diese Informationen nahe? Da diese Dinge alle sich miteinander bedingen, gibt es eigentlich in der, in der Regel, wenn man mit einem Layout äh, anfängt, ähm, einen Startpunkt. Und dieser Startpunkt ist die Schrift, die Typografie als solche. Und an der Stelle möchte ich gerne äh, diesen, ähm, dieses kleine Rezept, wie kann ich Pläne generieren, wie kann ich Pläne gut zeichnen, ähm, starten. Wenn ich eine Schrift verwende, muss ich etwas über diese Schrift wissen. Was für eine Art von Schrift verwende ich? Es gibt die grundsätzliche Unterteilung von Schriften, die Serifen haben und Schriften, die keine Serifen haben. Die Serifen sind die kleinen Häkchen an den äh, Buchstaben, damit man diese besser lesen kann. Die sind tendenziell etwas, die Schrift ist etwas ähm, ja, altertümlicher, würde ich jetzt mal sagen, weniger modern, hat aber ähm, auch eine gewisse Wertigkeit, die antiker Schrift, so nennt man diese. Die äh, Schriften ohne Serifen sind die sogenannten Groteskschriften. Ein spezieller Typ von Schrift ist die Monospace-Schrift. Die Schrift ist so organisiert, dass jeder Buchstabe den gleichen Raum innerhalb ähm, des, des Wortbildes ähm, abbildet. Das heißt, sie ist genau gleich breit, egal wie, äh, wie breit dieser Buchstabe in Wirklichkeit ist. Also ein I ist beispielsweise ein, ein relativ schlanker Buchstabe im Gegensatz zu einem O und danach wird der gleiche äh, Raum eingenommen. Diese Schriften eignen sich eigentlich nicht so gut, um Fließtexte darzustellen. Dann lässt sich, lassen sie sich schlecht lesen. Grundsätzlich, wenn ich eine Schrift habe, dann gibt es quasi die Möglichkeit, eine Schrift schräg zu stellen. Das nennt man Italic. Die anderen Schriften sind Regular. Und dann gibt es verschiedene Schriftschnitte, sozusagen dick und dünn oder light und bold. Und die gibt es oft in verschiedenen Abstufungen. Es gibt dann auch noch die Schriften, die etwas gedrungener zusammengesetzt sind, die sogenannten Kondensschriften. Wenn ich unterschiedliche Schriftarten voneinander ähm, kombinieren möchte, da gibt es ähm, mehrere Tricks und es gibt gewisse Dinge, die man beachten muss, weil es gibt auch Schriften, die nicht gut zueinander passen. Schriften lassen sich gut kombinieren, wenn sie aus der gleichen Schriftfamilie kommen. Hier beispielsweise ist eine Helvetica in verschiedenen äh, Strichstärken mehr oder weniger. Die passt gut zueinander. Ähm, was ich hier auch, ähm, worauf ich geachtet habe, ist, dass die Schrift Größen einen deutlichen Unterschied zueinander haben. Wenn die zu dicht beieinander sind, sieht es manchmal auch nicht so gut aus. Wenn man jetzt verschiedene Schriften miteinander kombinieren möchte, dann sollte man darauf achten, dass die wirklich sehr verschieden sind. Also hier habe ich beispielsweise eine, eine Serifenschrift, eine antiker Schrift sozusagen, verglichen mit einer modernen Schrift, also mit einer Grotesk-Schrift. Und auch hier habe ich darauf geachtet, dass die möglichst unterschiedlich sind. So funktionieren die zueinander sehr, sehr gut. Schwierig wird, wenn die Schriften anfangen, sich anzunähern. Hier habe ich tatsächlich eine Helvetica mit einer Areal und einer Gesson nebeneinander gesetzt und auch noch die Schriftgrößen einigermaßen ähnlich, aber nicht genau gleich. Und man sieht, dass jetzt plötzlich anfängt, dieses Schriftbild uneindeutig zu werden. Man weiß nicht genau, ist es die gleiche Schrift oder ist es eine andere Schrift. Und es stört eher so das Auge ein bisschen. Es sieht fast aus, als ob der Drucker kaputt war, der, der es gedruckt hat. Eine Schrift an sich, also das Schriftbild, der Buchstabe an sich, den sollte man nicht verändern. 
das ist ein Designobjekt, wo sich jemand sehr, sehr viel Gedanken darüber gemacht hat, wie diese Schrift, ähm, wie die Proportionen dieser Schrift sind, wie die Schriften untereinander reagieren. Und eigentlich ist es erstmal so, dass diese Schrift an sich, so wie sie ähm, vorgeschlagen wird und aus dem Computer herauskommt, ähm, ganz gut funktioniert. Man sieht hier auch, ich habe hier mal Schriften ineinander gesetzt, da gibt es gewisse Abhängigkeiten zueinander und gewisse Harmonien. Und ähm, sobald ich jetzt anfange, diese Harmonien miteinander ähm, ähm, zu, ver zu zerstören oder die Proportion zu verändern, und in einigen Programmen geht das. Also man sieht jetzt hier, das sind professionelle Layout-Programme, wo ich jetzt plötzlich anfangen kann, äh, beispielsweise die die, ähm, die Breite ähm, der Schrift zu verändern oder den Schrägheitsgrad der Schrift zu verändern. Und wenn das sozusagen nicht für diese Schrift so vorgesehen ist, dann wird die in sich nicht mehr harmonisch sein. Dieses obere Beispiel, was wir sehen, das ist die Originalschrift und die unteren sind sozusagen modifiziert. Und ich würde dringend empfehlen, dies nicht zu tun. Eine Schrift hat eine automatische Zurichtung. Die habe ich oben mal ausgeschaltet. Im oberen Beispiel sieht man sozusagen, jeder Buchstabe hat ähm, als, ähm, als Freiraum sozusagen immer den gleichen Abstand. Und diese Schrift lässt sich sehr, sehr schlecht lesen und hat auch kein schönes Schriftbild. Normalerweise gute Schriften reagieren mit der Zurichtung automatisch richtig, sodass das O sich unter das W schiebt und die äh, Abstände, die von gleichartigen Buchstaben zueinander äh, sind, sind dann gleich, mehr oder weniger. Aber diese Schrift hat sozusagen einen Automatismus, wie die Buchstaben sich zueinander verhalten sollten. Diesen Automatismus kann man allerdings ähm, modifizieren. Das nennt man Spazionierung und man kann sozusagen bei Schriften in, in der Überschrift im Detail Buchstaben noch mal ein bisschen zueinander verschieben, die Abstände sozusagen regulieren und auf die Art und Weise das noch etwas feiner dosieren. Ich rate davon allerdings in der Regel ab, weil das meistens die Schrift nicht besser macht. Bei einer guten Schrift ist die Spazionierung ganz gut. Bei einem Logo oder bei einer Besonderheit einer Schrift kann man diese Spazionierung mal durchführen. Beim Setzen von Fließtexten gibt es einige Dinge zu beachten. Schriften an sich ähm, haben gewisse Abstände zwischen den Buchstaben, die sich in der Regel, wie gesagt, automatisch ähm, äh, einrichten. Wir haben jetzt hier in dem Falle ähm, drei verschiedene große Schriften ausgewählt und ähm, der Abstand zwischen den Buchstaben an sich ähm, hat viel mit der Lesbarkeit zu tun. Das ist eine Sache, die man einstellen kann. Und das Zweite, was auch noch wichtig ist, ist der Abstand der Zeilen untereinander. Wenn wir jetzt hier in diesem Beispiel, wenn man mal genau schaut, dann ähm, kann ich bei dem oberen Bereich ähm, den Abstand der Buchstaben etwas vergrößern und erzeuge dadurch eine bessere Lesbarkeit ähm, der, der, des Textes. Ebenso bei großen Schriften würde ich die Abstände eher verringern, also quasi kleiner machen. So die Art und Weise wird, wird der Schrift. Text etwas kompakter und die Leserlichkeit geht aber dadurch nicht verloren an der Stelle. Wenn ich einen Fließtext positioniere oder auf den Plan bringen möchte, muss ich mich entscheiden, ob ich mit einem Blocksatz oder einem Flattersatz oder einem zentralen Satz arbeiten möchte. Ein Flattersatz ist quasi beispielsweise linksbündig, äh, linksbündiger Text, der nach hinten aus so ausfranst, so wie jetzt beispielsweise hier, oder das ist ein zentraler Satz, ein rechter Flattersatz, oder das ist ein Blocksatz oder ein erzwungener Blocksatz. Beim Blocksatz oder überhaupt beim Setzen von Texten ist es immer wichtig, wie lang eine Zeile ist. Bei einem Blocksatz sieht man beispielsweise bei einer gewissen Länge einer Zeile, dass die Leserlichkeit irgendwie nachlässt, weil es schwierig ist, den Anfang der Zeile zu finden. Wenn der Block zu klein wird, entstehen plötzlich zwischen den Worten relativ große Lücken. Diese Lücken kann man korrigieren, indem man die Silbentrennung bei den Programmen einschaltet. Dafür ist wichtig, dass das Programm auch weiß, dass es in der deutschen Rechtschreibung die Silbentrennung durchführen muss. Jetzt möchte ich gerne etwas zu den Rastern erklären. Wenn man nach 
in der klassischen Art und Weise eines Layouts, wie es in einem Buch stattfindet oder ähm, normalerweise ein, ein, äh, ein Satz in einem Plakat oder auch in der Zeitschrift stattfindet, dann würde man das Raster auf, den, auf die Größe des Textes anpassen. Diesen äh, Weg den zeige ich hier mal. Und da starten wir sozusagen mit dem sogenannten ähm, Grundlinienraster. Ich habe jetzt hier verschiedene große Schriften ausgewählt. Und ähm, die linke Schrift, die im unteren Bereich ist, also diese Schrift hier, das ist eine Schrift, die sozusagen den, den eigentlichen Fließ Fließtext bildet. Und ähm, die, der Abstand von diesen, von diesen ähm, Zeilen ist, nehmen wir sozusagen als Standard für, die gesamte, für den gesamten Plan. Das heißt, wir gehen hier hin und untersuchen den Begriff Grundlinienraster. Das kann man bei fast jedem Programm, das sich um Layer kümmert, einstellen. Wir verwenden das und geben jetzt sozusagen den Wert, der ist jetzt hier schon so eingestellt, 12 pt ein und ähm, sagen schließen. Und dann sieht man hier, entsteht ein Grundlinienraster und in dem Fall ist es schon eingestellt, sodass die Schrift immer auf dieses Raster reagiert. Man sieht auch die kleinere Schrift, hat genau diesen, verwendet diesen Abstand und die untere Linie der Schrift reagiert immer auf diese blauen Linien, ebenso diese große Überschrift. Das heißt, ich muss mich jetzt nicht mehr darum kümmern, in welcher Größe sozusagen ähm, die Schrift ist, die sorgt dafür, dass sie immer auf diese Linien reagiert. Das Interessante ist, dass jetzt, wenn man das visuelle Raster mal ausschaltet, dass man irgendwie spürt, die Dinge haben was miteinander zu tun. Egal, ähm, wie, wie, wie ich da drin arbeite, diese Sachen haben, bilden zueinander irgendeine Art von Harmonie. Und äh, das Gleiche gilt auch für Grafiken, die ich verwende, hier repräsentiert mit diesem grauen Rechteck. Also man kann auf die Art und Weise relativ schnell horizontal betrachtet eine Art von Gliederung und Logik reinbringen. Das gleiche sollte man dann auch vertikal tun. Das heißt, wenn wir anfangen zu gucken, wie wir jetzt vertikal arbeiten, dann gibt es in den Programmen in der Regel die Möglichkeit, vertikale Hilfslinien oder Raster einzubauen. Hier machen wir das jetzt mal so, dass der Zwischenraum zwischen diesen einzelnen Feldern der gleiche ist wie unser Zeilenabstand. Also wir geben jetzt hier auch wieder 12 pt ein. Und eine gewisse Anzahl von Spalten, Jetzt machen wir hier mal 15 und ähm, drücken auf OK. Manchmal muss man das dann noch einschalten, dass man diese ähm, Hilfslinien entsprechend sieht. Und jetzt sehen wir hier quasi eine, ähm, eine vertikale äh, Sortierung des Planes und wir haben mehr oder weniger jetzt erste äh, Möglichkeiten darauf wirklich zu reagieren. Es gibt da auch festgelegte Regeln, wie die, ähm, wie die Breiten und die Längen zueinander äh, im Verhältnis stehen. Das ist bei einem Buch vielleicht wichtiger jetzt als bei einem Plan, aber äh, schön ist, wenn diese Verhältnisse zueinander auch eine schöne Proportion bilden. So. Und mit diesen Hilfslinien kann man jetzt recht gut anfangen, irgendein Ordnungssystem in den Plan zu organisieren. Man sieht, wenn man auf diesen Eckpunkt geht, dann fängt entsprechend das Programm ähm, jeweils diese Raster. Die kleinen Abstände sind sozusagen dann auch immer die Lücken, die sich bilden sollten und die großen Abstände, in denen befinden sich dann die Textblöcke. Wenn ich jetzt anfangen möchte, meinen Plan zu äh, sortieren, dann empfehle ich nach einer gewissen Grundordnung, diesen Plan auszudrucken. Da reichen DIN A4 oder DIN A3 Plan super aus, den entsprechend zu zerschneiden und versuchen, wie so eine Grundanordnung auf dem Plan zu organisieren. Das hilft einem ähm, tatsächlich extrem, das mit den Händen zu machen und geht auch viel, viel schneller als am Computer. Und Sie werden merken, auf die Art und Weise findet man in der Regel eine, eine Zuordnung. Was ich bei Plänen auch berücksichtigen würde, ist die ähm, Höhe, auf der, der ich vermutlich diese Pläne aufhängen werde. In der Regel weiß man, wo man äh, präsentiert. Und ähm, es gibt einfach strategische Stellen im Plan, die sehr, sehr wichtig sind und die sollte man idealerweise in Augenhöhe hinhängen und nicht in Kniehöhe. 
Die zweite Sache, ist, die wichtig ist, ist, man fängt links oben an zu lesen und geht nach rechts unten. Auch das kann man etwas berücksichtigen. Wenn ich jetzt solche Pläne ähm, quasi ähm, gestalte, dann entstehen mehr oder weniger entsteht ein Bild, wie wir es hier sehen. Es gibt gewisse äh, Regeln, die ähm, in der Regel beim Plan so sind, dass man vom großen Maßstab, also vom 5000er oder 1000er Maßstab zunehmend in die Details reinkommt, zum 25er oder 5er Schnitt und ähm, auf die Art und Weise ähm, eine Verfeinerung der, der Genauigkeit, also des Level of Details erzeugt. Worauf ich achten würde, ist, dass gewisse Linien innerhalb des Layouts äh, durchgehen und eine gewisse Grundordnung dort erzeugen. Und, ähm, und worauf ich auch achten würde, ist, dass die, ähm, dass die Pläne irgendwie miteinander äh, in Beziehung stehen. Das heißt, dass Grundrisse, Ansichten, Schnitte und so weiter, wie in der drei tafel sich aufeinander beziehen. Und dann gibt es irgendwie das Besondere an Ihrem Haus. Und dieses Besondere in Ihrem Haus ist wichtig, in das Layout zu integrieren. Also quasi überlegen Sie sich im Vorfeld, bevor Sie anfangen, einen Plan zu zeichnen eigentlich, was ist das Besondere, was grenzt mein Projekt von anderen Projekten ab? Und versuchen Sie auf die Art und Weise, das herauszuarbeiten und in den Plan zu integrieren. Und dann gelingt es Ihnen auch im Prinzip, diese Punkte strategisch an den richtigen Stellen auf dem Plan zu positionieren, und zwar genau so, wie Sie es dann auch später vortragen wollen. Es gibt also eine Story und eine Reihenfolge, und diese Reihenfolge können Sie sich merken, und ersparen sich auf die Art und Weise Karteikarten, von denen Sie das ablesen müssen. Das ist eigentlich die einfachste Art und Weise, ein Projekt zu präsentieren, sich wirklich zu überlegen, was ist das Besondere, was möchte ich erzählen, und in welcher Art und Weise präsentiere ich das dann am Ende des Tages, mit den an der Wand hängenden Plänen.